店主回归。欢迎店主回归。起来吧，大小姐，一个醉欲归来的杂鱼，怎值得您亲自驾您等候？能让老爷子如此看重之人，等等又何？这么多罪与使者言辞，此人定是罪孽深重。你就是江晨。你是谁？名家大小姐问你话，你竟不回。海都名家之人，算你有点眼力，认得我海都第一家族。千两黄金，买你一条命，跟我走一趟吧。对。和我结婚。你是在侮辱？你不乐意？真是想不通，爷爷怎么会让我嫁给你一个罪欲之人？你这种人，给我名家做狗的狐狸！给你一分钟时间，消失在我眼前。放肆！不识抬举。大小姐何必跟这种罪人置气？罪人。看好了，这里是一夜。叫，当条听话的狗，这些就都是你的。够了，像这种废物，既然不识抬举，就扔到水里。西岭周家携十座矿山，特向狂龙店主提亲。钱家携百亿礼金，特向狂龙店主提亲。岭南洪家携天洞房产，特向狂龙店主提亲。你是狂龙店店主。诸位，请回吧，我已有家室。在座的每一位座，都是我名家高攀不起。店主大人，店主大人饶命啊！小人有眼无珠，竟然冒犯了您。店主大人饶命吧！三年之期已到，我江晨回来。黄龙殿战神出去，恭迎店主归来。前世集团秦水明，恭迎店主归来。回来吧。店主，七日之后就是您的封王大典，给萧家的邀请函已经送到了。很好，我这一走就是三年，是我对不起蓉蓉，这一次我一定要好好弥补她。萧小姐，若是知道您现在的身份，一定会很开心的。不过，尔等还是要低调行事，切记不得暴露本店身份。是。看来南城要变天了。局长，你答应我的事情，得这样做吧。放心，你跟了我，你们萧家一定会喜欢。局长，你真好。怎么样？我是不是比你那个废物狂江晨强多了？你看看嘛。那个贱狗呀，他呀根本就不配碰我。讨厌、啊，林家，是，那就让我进去。宋龙，宋龙，乔荣，你这个废物，怎么还没死呀？你居然！闭嘴！像你这种废物，别配叫我的名字。真是扫兴啊，小荣，你就这么自暴自弃？真是晦气、啊！居然扫了徐少爷的兴，还不快滚！
解释。你看这样，还需要解释吗？我告诉你，自从我当年听了奶奶的遗愿嫁给你，就是我萧荣这辈子做过最后悔的事情。你呀、啊，怎么还不死在外面呢？哎，既然你回来了，咱事情也好办。这样，赶紧跟我蓉蓉离婚，否则。既然你如此看不上梁婉莹，当年为什么要救你？救你？像你这种贱狗，就算扒光了皮跑在我面前，我呀，也只会嫌你发。我因此被一个小女孩救下，小老太亲口告诉我，救我的人是你。当年时候就发誓，照顾你一辈子。你神经病吧？我根本就不知道这件事儿，就在这编故事呢。我救你，我巴不得你早点死。我好跟徐少双宿双飞。行了，你这次回来不就是想要钱吗？来，刚好，今儿刚去，拿着。告诉我，当年救我的人究竟是谁？早之前把母亲托付给你。我们去哪？那个老不死的呀，估计快咽气儿了吧？<笑>我母亲在哪儿？不是我说你，磨磨唧唧没完了是吧？是不是嫌钱不够啊？行，今天啊，我刚好让你尝尝我新品魔力是够不够硬。我、哦。哦徐少，徐少，徐少，你醒醒啊！来人啊！我们萧家养的狗还学会弑主了，快来人，把这个赘婿给我拿下！江晨，你是从哪拉这堆出来的？你怎么这么臭啊？哥，快把这个贱东拿下！他居然敢打伤徐少！江晨，我萧家今天可是靠着徐少才拿到狂龙店主册封大姐的邀请函。你敢打伤徐少，就是想和我萧家作对，是不是？一张邀请函而已，萧家就是卖女儿了吗？要多少，我可以给你们多少。要多少，我可以给你们多少。真是笑死我了，江晨，那可是狂龙店主的邀请函，不是丐帮的聚会通知。我告诉你。徐少可是席氏集团的未来少主，除了他，谁还有这个能耐？碍眼的窝囊废，什么本事都没有，只会在这里狗叫。滚开，别挡我萧家乌鸦变凤凰的路。你萧家，可别后悔。哎，废物，你好大的口气！你是不是出去三年，脑子出了什么问题？啊！站住！谁让你？马上进去给徐少跪下道歉，否则我现在就要你一条腿！大夫人，大夫人，江阿姨在医院快不行了，求求你借我二十万吧！小贱种，一个萧家扔了的私生女，竟然还敢有脸来给我要钱！快给我滚出去！滚！项链，你那条项链是从哪来的？江晨，你你回来了。小雪，这个项链。你是从哪来的？我这项链从小就戴着。原来是你。原来是你。你都想起来了。你没事吧？醒醒！醒醒！喂！喂！喂，我，哎，记住，是萧荣救了他，不是你这个贱种，记住没？我都想起来了，小雪，从今往后，我会好好守护你的。哟，一个赘婿，一个没人要的私生女，他们两个看起来还挺般配的。真是婊子配狗，才能天长地久啊！<笑>住嘴！你住嘴！废物
你还想替这个孽种出头是吧？你以为你是谁呀、啊？你江晨，别闹了，江阿姨在医院快不行了，你别在这闹事了。江阿姨在医院快不行了，你别在这闹事了。妈，她怎么了？小荣，我把我妈托付给你，你就是这么照顾她的？你还有脸问我？三年了，一点消息都没有，还留个老不死的在我们萧家吃白食，我肯定把他赶出去啊！三年前我走的时候，交给你一张银行卡，里面有三千万的营养费，这还不够吗？什么营养费？那是给我女儿的彩礼。对呀、啊，张晨，要不是你给了三千万的彩礼，你连在萧家做条狗的资格都没，你还是赶快去医院，给你家的老不死收拾。快、啊、滚！来你个废物，敢打我儿子！这是一条养不熟的野狗！来人，给我把这条野狗打死！还有萧雪这个贱骨头，一并给我扔出去！都住手！大夫人，那三千万到底是给谁的？你们心里应该很清楚。还有江阿姨，到底是怎么住进医院的？小雪，你都知道些什么？江阿姨是撞见了。肖荣姐和徐少的事儿，才进了医院。肖家，真该死、啊！废物，你还敢嚣张？来人，给我把这个轰出去！动手！可今天谁敢动手？好容易啊！江、啊、晨，我再给你最后一次机会，你把你手里的东西给我，进去跪下给徐少道个歉，我今天就饶你一条贱命。蓉蓉。这贱狗能有什么好东西？你可别心软，放过他。肖荣啊，肖荣，你该知道，这个龙令是从哪儿来的？龙令？什么龙令？令？江晨怎么可能会有龙令？龙令，可曾号召黄龙殿所有势力赴汤蹈火的东西？全世界只有三块。蓉蓉，你搞错没有？江晨手上的的确是龙令，我如果没有猜错的话，应该是奶奶留给这条贱狗的。也是，它毕竟是我们萧家的一条狗，忠心耿耿的一条狗，不然就凭它。龙令，真的是龙令，看来今天真是我萧家的大喜之日。<笑>江晨，你跪下给我哥道个歉，我就放你走，明天就跟着我去办离婚。萧荣，这龙令不是萧老太给我的，而是他给你们的保命之物。呸！废物，你是不是出走这么长时间受什么刺激了？说什么疯话！萧荣，我告诉你，应该感谢你奶奶，否则萧家今日必将覆灭。别给脸不要脸！我现在就要跟你离婚！别废话了，现在就去办手续。三年了。这笔后账总算落你是不是早就跟香雪那个贱人勾搭在一起了？真是婊子配狗，天长地久、啊。你居然敢打我！看在夫妻一场的份上，我警告你，别再招惹小雪，否则我会让你知道什么叫做绝望。大人，您这是？四年前救我的不是小荣，而是萧雪。店主英明，属下刚查明此事，正准备向您汇报。什么？好，我马上过去。怎么了，小雪？江阿姨又昏迷了，正在抢救。什么？小雪。护士，病人家属是吗？不要费脚麻烦。江阿姨现在情况怎么样了？穷鬼，钱都凑不齐，说什么？还不赶紧把老不死的带回院去，别在这争吵了。医药费要补交五十万，交完之后还需要在排队挂号。五十万？之前不是说的补交二十万吗？呃，这是其他的费用。能不能再缓一下？不就是五十万吗？刷我的，这可能刷？别糊弄人家
，我们还着急入住病房呢，能不能说？是什么就知道了。那说不了，看你怎么圆场，别在这打肿脸充胖。到账五十万元。把你们科室最好的医生给我叫过来，就这，还想见科室最好的医生？才五十万而已。我们医院只有 VIP 客户才能见最好的医生，消费需要满三百万。三百万，春碧，要是消费不起，就赶紧走，别耽误大家的时间。护士，你好好看看。我手里的这张是什么卡？一张破卡，装什么装啊？你这种穷酸样，我见多了。这五十万恐怕是你亲家烫产的。我劝你啊，还是赶紧去病房看你母亲最后一面。闹什么闹？苏可，这儿来了个穷酸鬼，才五十万，就想见科室最好的医生，明快给评评理。瞎了眼的东西，这是不是名利卡？别说 VIP 了。这是院长来，都是你亲自接待的人物。赶紧走吧，别在这耽误我们工作。先生，我现在就去带您见我们的张主任，他是我们科室最好的医生。您这边请。同志，生理期的面试。张主任。啊。张主任，我妈的病情怎么样了？情况挺严重的，到现在。还没有查出原因，确实如此。你们可以准备后事了。什么？什么？哎，哎，小雪，别担心，有我在。他们查不出来，是他们水平不行，不代表别的叫。你说什么？怎么？怎么？这么久了，连个病因都查不出来？你的意思是废物？我告诉你，你妈就是在等死。你，既然你如此，自己安排医生。小白，是我。十分钟之内赶到云城医院。真是搞笑，不想吃就滚蛋，别在这装。信不信我立？小刘啊，你去查一下病房吧。这个小刘啊，是院长的儿子，你们俩最好不要和他对着干。这个病人的情况吧，我得研究研究。你们俩现在去看一下吧。谢谢张主任，坐好。妈，妈，儿子回来了，我一定会让你好起来的。你消失三年，家人在小家受尽了委屈，再加上天天念叨你的安危，心力交瘁，爸，身体一直都不好。我一定会好好弥补，弥补你和母亲的。知道说大话会付出什么代价？你来干什么？我来通知你，你妈这个样子，赶紧出院，准备后事吧。你。是哪个医生通知你的？还需要通知？我今日告诉你，你妈这个病，除非狂龙电府的专属神医华神医来亲自治疗，还有问题一些。是吗？那我要是告诉你，我请来的就是华神医呢？那我要是告诉你，我请来的就是华神医呢？疯了！黄龙殿主的华神医隐退多年，我身为院长儿子，我都没见过。就你这个废物，还想叫华神医来？夏晨，现在这个时候，就别再说大话了。我们还是想想别的办法吧。夏晨，对我，我们院旁边是集中病院，要不然先去看看脑子吧。还有助理，妈接到了通知，院长大人要下来视察科室了。不知道，去吧。赶紧带你妈走，别死在我们诊室
，否则我抱怨我多久？刘助理，你怎么能这样说话呢？他妈已经没救了，再不走我可就……喂，有你这种废物，是医学界的耻辱！快，看看我有钱。又是什么神医，长得还挺酷的呀、啊！哎呦呦，我当是什么办法啊？原来又是中医坑蒙拐骗那一套。糊了，什么？怎么可能呢？这老头又在这信口开河。我们医院有最先进的设备，难道？连中没中毒都检测不出来吗？真是可笑的。是吗？不可能吧？这种毒素比较特殊，已经侵入了人体的四肢，仪器是根本测不出来的。现在该怎么办？情况比较严重，得立即排毒。住手！你要干什么？针灸、排毒。针灸？有形医资格证吗？再说了，这可是我们医院。你要是在我们医院诊错了病人，致死的算谁的？老夫行医多年，还没人敢问行医资格证。娃呢？把这群医闹的给我赶出去，还给我治病，分明就是想讹钱。我人在此喧哗。爸，你来了。你看，这个病人家属不相信咱们医院的医治，非要找一个没有行医资格证的一一个江湖骗子，还给我们做针灸。你说这要是出了错，对咱们医院影响有多大呀、啊？无、嗯、奈，不能这样。我正义堂不孝徒孙刘三参见，宗师爷华神医。啊，爸，你是不是搞错了？他就是一个坑蒙拐骗老头，怎么可能是华神医呢？你敢质疑我，还敢对华神医不敬？真的是华老，华老，我狗眼看人低，您大人不计小人过，就放我一马，行吗，华老？鲁三儿，这里太吵闹了，千万不赶快滚出去！小子应该选医，你这是败坏医护人员的形象！来人，把你的行医资格证收回，你不配成为医生，滚！爸，爸。尊管教不严，犹如家风，还请祖师爷原谅。我还要给这位夫人治病，你可以先走了。先生、小姐，今天的事实在是抱歉。为了表示歉意，我们院方愿意将夫人放在我们医院最顶级的 VIP 病房，不收任何费用。而且还加派两位高级护工护理夫人。真的吗？那实在是太好了。好了，有我们先核实才能速写啊。一会儿我会用针灸排除他的毒素，夫人即可清醒。好。哎。可是，好好的怎么会中毒呢？我会派人调查清楚的。你走之后，江阿姨从主卧搬到下人的房间，平日里靠着给肖家端茶倒水、洗衣做饭，才有饭吃，经常饥一顿饱一顿的。我本以为他只是营养不良，没想到。肖家，我一定会让你付出代价。花老，快！方主管，您找我有什么事儿吗？小雪，你几天没来上班了？我告诉你，今晚的饭局在天安贵府，没给我。方主管，我我已经请假了。陈总可是指定要你，我今晚不来，明天就不去工作。哎，慌！小雪，发生什么事了？我公司找我有点急事儿，你在这儿照顾江阿姨，我先过去了。小雪，店主大人
，萧雪小姐去天海会所了，饭局上的人恐怕会对萧雪小姐不利。什么？我过去看看，你照顾好我母亲。是。好，陈总，您耐心等一下，萧雪马上就到了。今天晚上，我让她好好的伺候您。<笑>王涛啊，哎，还是你小子会来事儿啊！哎<笑>，像你这样的人才，我怎么可能把订单给别人啊？<笑>多谢陈总照顾。<笑>话说回来，这个萧雪是我们公司唯一的生瓜，今天晚上要是被您给开了，他的光荣居然生瓜了啊！不错，不错啊！<笑>小雪。你愣在这干嘛？还不赶紧过去陪陈总喝酒？跟陈总好事。主管，我可不可以可以用口红代替了？哎呀，这消息，我跟你说过多少遍，那顾客呀就是上帝，陈总让你陪他喝酒，看得起你啊！赶紧过去啊！哎，陈总，对待美女要绅士一点啊！哎，好好好，坐坐坐坐坐坐坐。哎呀，小心小心。给五个面子，就喝一杯啊！赶紧喝。好啊，喝得好，喝得好。行了，好好享受。你说什么？你没长眼啊你！你是小雪的上司啊？小雪现在在哪里？啊，你是小雪的追求者。小雪现在正在里边陪陈总喝酒。我劝你，放心吧。啊！哎，你干嘛呀你？啊！操！哪来的小逼子？你给我等着！三妹人，就别反抗了啊！让我好好的玩，事成之后，给你二十万。作为补偿啊，好好伺候我啊！滚开，滚开！真香啊！我玩了这么多女，你是最香的。好好好玩啊！救命！救命啊！个贱人，给脸不要脸啊！住手！敢动他一下，我必灭你全家！是，谁让你进来了？给我滚出去！张晨，你怎么来了？对不起，小泉，我来晚了。江晨，哼，原来你们认识啊！<笑>那可太好，今天老子就当着你的面，好好的玩玩这个贱人啊！我<笑>、啊。啊打我！来人！来人！出手，小泉！老大，老大！如此亮丽的东西，居然还敢英雄救美！来人，把那三条腿都给我打断了！陈晨，你快走吧！放心吧，小泉，这点人算个什么？哼，像你这一个废物！英雄救美，住手！是。你，你敢动我的人？小陈，你敢打我？那我是谁吗？是陈家大少爷。对，是，是，是，你完蛋了，陈家，满城黑白两道通吃，你跑不掉了。区区陈家蝼蚁罢了，我随手灭之。还敢嚣张，找死！江晨，陈家的势力不是我们能招惹的，反正我没让他得逞，算了吧。小雪，区区陈家
，我还不放在眼里，别担心。小陈，你是有点身手，可是我,我整个陈家、啊，要是识趣的话，乖乖的跪下给我磕头认个错，把这个小刘交给我，好命，饶你一条狗命，走。你是司令官，你身边的人都会因为你而死了。江城，你快走吧，离开这里。小雪的上司是这个小贱人先勾引的陈，这个小雪啊，是为了报复我和陈大人这二嫂，这个是最大恶举，今天我是处理。这件事情我会调查清楚，在我的地盘上任，带走。刘璇，你们不能怪他，他生了就。牛儿，你要是再敢挡着，我可就把你带走了。你不要担心我，你先回家。青龙帮是吧？我可以跟你走，但你可要想好后果。还敢嚣张吗？走，不用，自己走。小雪，没事的，小雪。陈总，你放心，我已经打好招呼了。邱荣邦会把这个小瘪三废掉。好，好，带、啊、带我上医院，上医院。你少贱人，等我好了，我再好好收拾你。慢走。不行，我要去萧家，一定要救出江城。小若，你跟江晨那个文昂费离婚，都太对了。就是，那跟徐少爷比、啊，连个屁都算不上。<笑>你们放心，我一定会带领咱家成为南城的顶级家族。好，我就知道我们蓉蓉呀、啊，可是咱们萧家最出息的孩子了。<笑>小姐萧雪在门口想要进家。这个贱人来找爸做什么？你先下去吧。你这个贱人，你居然敢来萧家！蓉蓉，我闭嘴，别叫我小名，我听这么恶心。江城被抓走了，请你让爸出面救救他吧。谁是你爸？你害不害臊呀？被抓了，抓得好呀！谁让他得罪了徐少？像他这种废物，就该抓。他是被陈家的陈南天叫人抓走的，求求你，让我去见萧家主。现在能救江城的，就只有萧家主了。你就是跪到死，也别想见到爸。蓉蓉，蓉蓉，谁呀、啊？啊！想他妈死啊！敢踹我的车！啊。不是，小的有眼不识泰山啊！我没看到是您。车上押送的是谁？他，一个不入流的小混子。啊啊！给好大的狗胆！不去，来的有点慢。你小子，你知道他是谁吗？啊，他是我们南城最高的指挥官，正确战将。末将来迟，害店主大人受辱，罪该万。请店主责罚。出去
，不至于吧？他就是一小混混，变什么主啊？但是你放心，要是再敢随便走出去，第一嘴要死狗命！啊啊！天主啊！天主啊！天主，对不起，对不，对不起，天主，天主，小子有眼不识泰山呐！天主，陈南天企图欺辱无辜女子，还有跟他勾结的黄涛，我不想在南城看见他们。小南，想知道该怎么办。另外，我的身份一定保密。嗯，走。陈南天，黄涛，你来给我死！好，出去。立刻查清萧雪的住所，带我过去。店主，萧小姐住在城北的城隍村。什么？这地方鱼龙混杂，这些年她主码一定受了不少委屈吧？店主，萧小姐现在不在城隍村，而是在萧家别墅。什么？她去那里做什么？好像是去萧家求助，想让萧家出面帮忙。立刻带我去萧家，还有，去查一下我母亲究竟是怎么中毒的。是。小雪，小雪，你怎么去？说不定没事。你这萧家会为难你，你还好过来？你装傻。小雪，没事吧？没，没事。可能跪太久了，腿有点麻了。啊、对了，听说的人有没有伤到你啊？没有。陈南天本就是惯犯。加上包厢还有监控，他们看我无辜，就把我放。那就好。哎，小雪，小雪，这本来是给萧雪准备的，刚好你来了，都是你们这对狗男女。要是跟他夫妻一场，我定将你葬身之地。小雪，小雪，小雪，小雪。我，你居然敢威胁我！我，你居然敢威胁我！你们给我等着！蓉蓉，做什么事？哥，你怎么才来？你怎么了？喂，小虎，明天就带人去给我收拾那个萧雪，我要让他知道。即使是我萧荣不要的东西，他也不配染指。你们，你们想干什么？想干什么？小贱人，你不是喜欢挑别人用剩下的吗？来给哥几个爽爽，来，保证江城的废物抢一百倍！救命！救命啊！就叫吧，叫破喉咙也不会有人来救你的。嘿嘿。叫破喉咙也不会有人来救你的。这，小雪，江晨，是你，认识？你个窝囊废，难成谁不认识？兄弟们，我上，收拾了他，当着他的面玩弄萧雪。<笑>好啊，我们早些爽爽啊。江晨，识趣的话就乖乖跪好，给哥几个助助兴。我上！你个废物，你什么时候变了色？放开我！放开我！说，谁怕你们啊？说，是萧家，萧荣小姐，你出轨这个贱人，他派我来教训他。他胡说，明明是他出轨了。小丑，张先生。实在抱歉，我们来晚了。这几个杂碎就交给你们处理了。小雪，走，带你去小家头说。蓉、嗯、蓉，一会儿徐少爷来了，你要好好跟他说。到时候你们嫁过去，咱们就是一家人。你要让他好好照顾他们萧家的身体。是啊，蓉蓉，以前呀、啊，你跟你江晨那个废物，已经是委屈你了。
轻声不介意。<笑>这以后啊，你要嫁过去，一定要好好的相夫教子哦。哦，妈，大哥，我知道了，一个徐青山又算得了什么？唯有黄龙殿的店主才配得上我萧荣。萧荣，我给我出来！废物，都离婚了，还来我萧家做什么？江晨，你这条疯狗！还有萧家大门，别忘了，我女儿和你已经离婚了。叫什么呀？本小姐这不就来了吗？我们已经离婚了，你还来干什么？想找我复合呀？行，先跪下，我高两声，我听听。复合？就你这种蛇蝎女人，你也配？赶快给小雪道歉，否则别怪我不客气。道歉？我凭什么给这个贱人道歉？你做了什么？自己清楚。就是我做的怎么样？就是我搞一次教训你教训你，又容易怎么样？因为我就让你知道，即使是我不要你江晨，他也不会白痴。既然你承认，够。怎么？你还想给我的小贱人报仇？我今天打人啊！你等一下，徐少来了，看你怎么全身而退！再敢动小雪，我让你萧家鸡血不宁！亲爱的，你终于来了！这个废物，他居然敢上门打我！今天要挺出气、啊。没人说打我，自我。怎么，全头没安静？上次是我不小心被惊到。走了，这就记住了。今天我是来教训你。自杀。这个废物还胡乱摸呢，那打架还得，摸骨不小心。打架厉害，我的宝贝都不要，用上，他狗腿。用上，他狗腿都打断了。切，打架厉害又怎样？摸到废球。你可消消你什么用？就是，我们徐少一句话就能让你在南城混不下去。区区徐家也敢叫嚣？我想让你们破产，一句话足矣。你个窝囊废，口气倒是不小。行，我今儿好好看看你怎么让我们徐家破产。笑死我了！你这个软饭王竟然说这种大话。怎么，你是要让你吹牛的本事把徐家吹上天吧？来，这手等等。这个是我花了两百万给你买的。这是限量版，就当做咱们的结婚礼物，怎么样？老公，你太好了！你说说我，怎么当初就听了奶奶的话，再相信这个废物？<笑>青山出手就是阔绰，不像某些人入赘我萧家，还带着自己的老妈，哎，死乞白赖的留下，蹭吃蹭喝，啊呸，啊，不要脸！这个是过两天我跟蓉蓉在环岛酒店举行的婚礼，像你这种窝囊废，应该没见过这种大傻。今天本少爷就赏你个光，让你过来长长见识。哦，对了，也感谢你这个窝囊废这么多年，居然没有碰蓉蓉，我还得真得好好谢谢。萧蓉，我很想知道，如果徐青山没钱了，萧荣，我很想知道，如果徐青山没钱了，我会嫁给他。怎么，终于戳到你痛处了？像我们青山这么顶天立地的男子汉，就算他一无所有，也比你强。我这辈子呀，跟定他。放心，蓉蓉，你跟定了他，以后保准你红。滚、哦！<笑>那我们就拭目以待。哎，等等等等，别拭目以待呀、啊。你刚才不是说什么让我们徐家破产去了？<笑>怎么了，江晨？刚吹完牛就想跑，这样我就更看不起了。你有什么本事就使出来，让我们也是敢待见。这废物呀，就是废物，就会耍耍嘴皮子，没什么能耐。青山，你回房间吧，别跟这种废物白费口舌。既然徐少这么着急，那就别怪我不客气。是我，十分钟之内，我要让徐家彻底破产。
是我。十分钟之内，我要让徐家彻底破产。哈哈哈哈哈！江晨，你是在跟我们演戏吗？啊，笑死我！太可怕了！你说十分钟之内，我要让徐家破产。江晨，我呀，是越老越佩服你了。看这狠呢，看这狠劲儿，哎呦，我还真害怕了。怎么，十分钟都等不了？行行行,行，十分钟是吧？那我就给你十分钟。十分钟要是我徐家破不了产，那你这对联就跟我学狗叫。董事长，不好了。我们集团遭到了神秘财团的狙击，股票逐渐下跌，现在已经跌到停牌了。什么？怎么会这样？到底是什么人动手徐家家楼？还在调查。徐家楼，徐家集团涉嫌违法经营，现在要把你带回去配合调查，请跟我们走一趟吧。八分钟过去了，你不是说要让我们徐家破产？<笑>你不是挺能装吗？轻易装啊！就是，整的跟一个跳梁小丑一样，看着就烦。就是呀、啊，江晨，你赶紧滚吧，别在这儿丢人现眼。徐大少，咱们别跟他浪费时间了。是我，走吧。你说什么？青山，发生什么事儿了？你怎么了嘛？徐大少，怎么事了？跟我说说呗。完了，学校。什么意思呀？什么意思？你说话呀！我们学校股票跌停了，我父亲。我父亲也因为非法经营跟贿赂进进了局子，我们徐家所有的财产都被藏封了，我的私人账户也被冻结了。什么？你徐青山破产的滋味怎么样？徐青山破产的滋味怎么样？<笑>啊，江晨，江爷爷，我求你，你放过我们徐江好不好？啊，我给你磕头，我给你赔罪，我操！法爱，破产怕什么？你不是还有萧家？萧荣不是说过，不管你有没有进去，他都会好好跟你过日子。景荣，你不嫌弃我没钱对吧？还是会愿意跟我结婚的啊,啊？徐青山。你现在已经一无所有了，你有什么资格娶我呀？赶紧滚！以后不要让我再看到你，赶紧滚一边去！你徐家都倒了，还有什么资格娶我女儿？你再不走，我可就喊人了啊！徐大少，你徐家是真的吗？徐青山，你家完了！我告诉你，你以后别再来找我妹妹，不然否则别怪我们对你不客气。我算是看清你们萧家人了，不跟我结婚是吧？可以，我给你的钻石还给我。你要不要脸呀？项链是你扣给我的，而且你买钻石的时候登记的也是我的名字，你凭什么我要回来？就是就是，我跟你说呀，这送出去的东西哪还有要回去的道理？你们徐家都是这么没规没矩吗？你们萧家人的嘴脸，就算是。不给是吧？啊！来人，给我抢回来！来人，给我抢回来！好汉留步，你都看见了，他们徐家已经完了。不如你转头往萧家，我保证你的待遇不变。如果你再打徐青山一个巴掌的话，我就额外奖励你两万块。怎么？我就不信这。你们都给我等着！老公，徐
之前都说我不好，都说我要跟你置气才跟你离的婚。你别生气了，我们一会就去复婚，好不好呀？既然离婚，去。哎呀，江晨，小两口时间长了，有点摩擦很正常。你先坐一会儿，一会儿我给你赔礼道歉。哈哈哈哈哈。我的好女婿，以前都是丈母娘，我有眼无珠，冒犯你的地方，还请多多担待呀、啊。哈哈哈冒犯你的地方，还请多多担待呀、啊。强子，快去把你爸珍藏的大红糖拿出来，让你妹夫好好品尝品尝。小雪，这是茶中极品大红袍，你可要好好品尝一下。老婆，我知道不是我的错，是我太任性了，你就消消气嘛。你派人欺负小雪，是不是该道个歉啊？该死的狐狸精，还想跟我抢男人？妹妹。之前呢都是姐姐做的不对，姐姐在这给你赔不是，对不起，你就原谅姐姐吧。没事，过去了就算了。老公，你看妹妹都原谅我了，你就别生我的气了嘛。哎，对了，咱妈最近身体怎么样呀？我一会儿陪你一块去看看咱妈去。小荣，我再给你一次机会，妈的病到底怎么回事？老公，都是徐青山他逼我的，他想娶我，咱妈不同意，他就给了我包药。老公，你也知道，徐青山他不是好人，我这么做也是为了保住妈的命，我才答应他的呀。是啊，小陈，这也不能怪荣。对了，这徐家集团家大业大，你是怎么在十分钟之内把他？把徐家败死。哦，对了，你们呀，都误会，徐家破产不是我做的，而是南城首富秦学明。我之前机缘巧合救过他，他说会帮我。这次之后，我会再查。别动！真是狐假虎威，不要脸！你一辈子就是一个窝囊废！又被这个窝囊废给唬住了。江晨这个王八蛋，要不是他。徐家也不可能倒闭，我们蓉蓉嫁过去，那就是少奶奶，就好了，什么都没有了。没事儿，咱们萧家还有狂龙殿封王大典的邀请函，等我过去，新房一定不会错过我。到那个时候，我们萧家会比他们徐家还要强。对了，听说呀，徐家都没有拿到邀请函，咱们萧家那王爷就送来了。那说不定就是看中我们蓉蓉了。没错，一定是这样。虽然我没有徐青山，但是还有狂龙殿殿主，蓉、嗯、蓉以后一定会成为我萧家的宋。杨晨，你刚才说的那些都是真的吗？嗯、小雪，我问你，如果我不是什么大人物，你就会说？当然不会，你这样就挺好的。你要是真的变成那种高不可攀的大人物，我话都不敢跟你讲了，而且以后也不会有机会再跟你接触。小雪，你别误会，我的意思是，你要是变成大人物的话，就会担心不会跟我这样的钱儿子交朋小雪，不管日后的境遇如何，都不会离开你。我先送你上车吧，我还有些事情要处理一下。萧家，等册封大典结束以后，我会让你下跪求饶。店主，刚接到王府消息，您的封王大典将在太原举行，那里是镇南王的地盘，以他对您的忌惮，恐怕不安好心啊。漂亮小丑罢了，三年前他派我镇守罪狱，就是心怀鬼胎。如今我回来了，必让他们付出代价。狂龙殿上下，随时听候店主之令。先去找徐家讨债，等封王大典结束之后。
，暂时收拾镇南王。妈，我回来了。呃、你这个逆子，你怎么敢得罪首富秦学明？给我们徐家带来这种祸事！什么时候得罪秦学明了？一定都是误会，我根本就没见过秦首富，我怎么可能得罪他？赶快去他家，给首富大人道歉。徐家很好大的胆子，小陈，你个废物，还真的敢过来找死啊！徐先生，你是磕头还没磕够是吧？江晨，真是有多不要脸，你竟然敢冒充大人！我早就应该想到，你到底就是个彻头彻尾的骗子，怎么可能那么大的能耐？原来对徐家出丑的人根本就不是。现在把解药交出来，我可以留你一具陈尸。哈哈哈！怎么？原来你妈那个老不死的还没闭眼。一条贱命倒是挺安全。来人，把这个废物给我打死！江晨，你个废物赘婿，跟你那个老妈一样，得罪我，小时又死。上，都给我住手！都给我住手！秦首富，您怎么来了？我正准备去找您呢，背着废物给我打住！哎，家里的狗眼，秦学明拜见黄龙殿店主大人。黄龙殿主啊，不是，秦首富，您是不是搞错了？这就是被我们徐家赶出去的废物赘婿。店主大人，徐家资产已经被我全部收购，请问店主大人，下来如何处置徐家余孽？这怎么可能？这都是假的。这肯定都是假的！徐家余孽，全部祭天！是，来人！江、呃、晨，你还不能杀我，手里还有解药，我还有解药。你真以为我对你们的这些调虎小计就没办法了？江晨，江晨，陈哥，陈爷爷，我求您，您饶了我吧！都是骁龙那个贱女人，她为了攀附我，让我给你母亲下药，好早点嫁到我们家。只要您饶了我。只要你饶了我，我们徐家全部都给你当狗，我一定是你最快的那条狗。怎么样？你这种垃圾，配给店主大人做狗？赶紧把他给我拉出去！别碍了大人的眼。店主大人，店长夫，店主大人。大人，在徐家人身上画像给我。马上送去南城医院。雪儿呀，多亏你了，如果没有你。我可能活不到陈儿回家了。金阿姨，您太客气了。您这几年照顾我那么多，您能平安健康，是我最大的心愿。陈儿，哎，妈，以后啊，您一定要好好的照顾雪儿。放心吧，妈，我不但会照顾好雪儿，我还会让你们成为这世界上最幸福的女人。好。天哪，恐龙店店主要在我们南城举办造风大典。是啊，真没想到，像恐龙店店主这种级别的人物，竟然在我们南城举办测风大典，这是我们的荣幸啊！这是我们的荣幸。测风大典，应该很热闹吧？应该是吧。你想去？当然想啊！都说恐龙店主是盖世英雄，凭一己之力荡平北境，把百姓太平。这样的英雄人物，谁不想去一睹他的风采呢？好，那大典那天我带你过去吧。你说什么？我说带你去参加测风大典。那你有邀请函吗？这个我没有，但是我有办法让你进去，走吧。嗯，走了吗？啊。哎，这狂龙殿的号召力还真大呀！那当然，狂龙殿主在北境凭一己之力击败了敌军，他组建的狂龙殿更是猛将如云，举世无双啊！对了，我还听说。这个狂龙店主还不到三十，蓉蓉，你如果能被店主看上的话，咱们萧家可就一步登天了呀！就是，若真能如此，你妈我就可以安度晚年了。哎呀，人家狂龙店主那么大个英雄，怎么能看上我这种普通人呢？蓉蓉，你可不要妄自菲薄了。你想想，在南城，比我们萧家强的家族多的是，可是他们又有多少人拿到邀请函了？连曾经的徐家都没有拿到邀请函，那狂龙殿为什么会给咱们萧家邀请函呢？很有可能就是看中了你呀、啊！<笑>香晨、萧雪，你们两个狗贱来这儿了，这不是你们能来的地方。来了又能怎么样？你们能进去吗？这种地方需要邀请函的呀！你这窝囊废，只配在这个门口口。还好，蓉蓉和你这个废物离婚了，否则怎么会有机会被狂龙殿看中？
参加这种盛举。黄龙殿看中他。怎么，你不会又想把功劳揽到自己头上？你要想清楚，你就是个窝囊废吧？是吗？哟，小陈，你脑子进水了吧？你有邀请函吧？没有，没有你还敢进？一个册封大典而已，我想进便进了。江晨，你是真能装呀！你说大话也不怕闪了自己的舌头。我们以前怎么就没有发现你竟然如此会装？爸，他一定是被蓉蓉刺激了。都不知道自己来干什么的。江晨，你带我来这里，我已经很开心了。咱们还是回去吧。别担心，我说能进，便能进。他呀，就是想在萧雪这个贱人面前装逼，一会儿啊，就看他怎么下台。能怎么下台呀、啊？一定是被护卫扔出去，搞不好还要被他们控制住，扔到监牢里去呢。<笑>那样就更解气了。江晨这个窝囊虎。还有萧雪这个下贱女人，入了大牢才好，省得在外面丢人现眼。他们，他们怎么真的进去了？他,他怎么真的进去了？对呀、啊，他没有邀请函呀、啊。对。刚才他根本就没有出示邀请函，就直接被迎了进去，而且那些护卫还给江晨那个废物敬礼，肯定是哪里弄错了。哎，你们两个怎么回事？他没有邀请函，你怎么知道他们进去的？快拦住这两个贱狗！对对对，快把他们拦住，不然一会儿黄龙殿店主怪罪下来，你们担当得起吗？儿子，赶紧退下，别在这胡闹。我们没有闹事，那两个人他们没有邀请函，你怎么能让他们进去呢？就是一群疯子，赶紧走！否则，我们将采取武力。睁大你的狗眼看清楚，这可是狂龙殿正式邀请函。睁大你的狗眼看清楚，这可是狂龙殿的正式邀请函。的确是邀请函，你进去。哎呦，刚才真是吓死我了！不过是两条看门狗还敢这么想，等我妹妹进了殿了。一定要好好惩治你们这两个不作为的看门狗。肯定呀、啊，是江晨提前贿赂了他们俩。一定是这样，待会儿就把他骂出去。走。贱人，你也配站在这儿？居然让你混进来，真是晦气！哎，江晨呢、啊？他到底贿赂了多少，能让你也混进？江晨，去上厕所。呸！上厕所？我看啊，这个废物是害怕被发现，以上厕所为借口溜了。本来就不会丢下我独自跑的。他说：“那给我个惊喜。”惊喜？我看是惊吓吧。别一会儿你们出了事儿，说跟我们认识。我呀，丢不起这个脸，不想被你们连累。对呀、啊，小雪，我劝你呢，还是赶紧走。要是被他们发现你是偷偷溜进来的，后果很严重的。可是，顾伟大哥，这儿有个人偷溜了进来，赶紧把他赶。肖小姐，江先生已经交代好了，请您跟我走吧。啊，这肖雪何德何能，能被邀请到这儿来呀、啊？你们是不是搞错了？您是肖雪，肖小姐吧？嗯，那就没错了，请您跟我走吧。如果您不走的话，回头江先生怪罪下来，我不好交差的，请。为什么你把他赶出去、啊？这到底是怎么回事？嗯、咱们随机应变吧。下面让我们有请黄龙殿主上台，接受国主授予的镇北神剑。什么？居然是他！这就是狂龙殿主啊！果然是英姿非凡呀、啊！真没想到，殿主竟然如此年轻，可谓是英雄自古出少年呐、啊！是呀、啊。
，年纪轻轻的就被封为镇北王。以后谁要是嫁给他，以后一定是傲视群芳啊！是啊，若是谁能得到店主的青睐，可谓是一人得道，鸡犬升天了。册封仪式现在开始。起！我居然和这样的人物离婚了！这这这可是国主替狂龙殿主举行的册封大典。如果江晨不是狂龙殿主，他怎么敢上台的呀？就算他敢，这些将士又岂能让他上台胡闹呢？原来我早就是镇百王夫人了，居然还是我自己设计的！这就是你说的惊喜。看来我的身份让小雪有压力了。哎，结束了。有没有和镇北王大人说说话？哎哎，还有没有结交上其他的豪门？怎么了？发生什么事了？啊，镇北王，其实我们早就见过，而且还认识。啊，镇北王大人认识我们？哎呀，这个太好了呀！既然镇北王大人认识我们，这在以后打交道的时候就容易多了呀。看来我们萧家崛起的时候就要到了。哎，既然镇北王大人认识我们，你们三个人的脸色。怎么如此难看、啊？爸，狂龙殿殿主，镇北王大人，就是江晨。什么？什么？江晨？你你你，你们搞错了吧？江晨那个窝囊废，在我们萧家做了那么多年的上门女婿，一事无成，他怎么可能是狂龙殿殿主？嘿嘿。他如果要是有那种能耐，怎么可能在我们萧家被呼来喝去那么多年？爸，他甘愿在我们萧家受辱，到底为什么我不清楚。可是刚才上台接受册封的就是他。他如果是黄龙殿殿主的话，我们萧家可要大难临头了呀！照我们之前对江晨的态度。可能以后萧家没有好人做。江晨现在的身份，只要他一句话，我们萧家就彻底颠覆了。先别说这些了，现在的当务之急是马上找到江晨，当面跪下给他道歉，祈求他的谅解。只要他肯原谅我们，我们萧家还是有崛起的可能的。江晨现在是狂龙殿殿主，要走的话。一定不会走正门，咱们现在马上到后门去，务必第一时间给他道歉。好，快走走走，快点！你在这边稍等一下。小雪，不好意思啊，小雪，让你久等了。不，不敢。那我们从后门进吧，前面人太多了。嗯。哎，小雪，你是不是介意我是镇北王？介意我之前一直对你隐瞒身份？不是的，只是，只是。小雪，我实话告诉你吧，其实我不是狂龙殿主，更不是镇北王，我就是一个普通人而已。我只是狂龙殿主下的一个小兵，他看我身形跟他差不多，就让我代替他参加测定了。怎么可能？如果你说的是真的，那太阳门口的守卫为何对你敬礼？而且那名将军也是对你如此敬畏
，这一切都是郑美王安排的，否则怎么瞒得了那些豪门呢？他不喜欢这样的场面，就让我代替他。你说的是真的？对啊，我就是一个普通人而已，怎么能配得上郑美王那种身份呢？这一切都是我的队长安排给我，我连郑美王长什么样都不知道。小雪，对不起，我不是有意欺瞒你的，只是郑美王的称号一日在我身上，你我之间的距离就会越来越远。对了，我宁愿做一辈子的普通人，也不要什么郑美王的称号。江晨，你吓死我了！我还以为你真的是店主呢，我都难受死了，还以为要失去你这么个朋友了。小雪，如果我真的被册封为镇北王，为了你，我也可以什么都不要的。好啊，江晨，原来如此，所以我们还以为你有多大能耐，结果你就是个傀儡而已。何止是傀儡。不过就是人家镇北王连看都不会看一眼的窝囊废而已。就是，亏我们还想坐下来给你道歉。原来你根本不是镇北王，我呸！真是臭不要脸的，没想到吧？你说的话我们全都听见了，还好我们都听见了，要不然你到时候肯定会冒着镇北王的名号来报复我们萧家的。江晨，我刚才还在为了放弃你而后悔不已呢。原来你就是一个彻头彻尾的窝囊废，还好我们刚刚都听到了这些话。我本来还想着跪下来求你原谅，以后呀，不要让我再看到你，看到你就觉得恶心。就是，你说你一个窝囊废，你跑到这里来装什么装？这一次性的窝囊废、傀儡，哼，真是烂泥扶不上墙。萧家。还真是搞笑，自己一厢情愿的想法，要怪到我头上。早知道你们刚才在偷听的话，我就不说。正好，看看你们跪在我面前痛苦流涕的样子。我呸！你个窝囊废，废物，还想得倒挺美啊！就是，多亏老天有眼，让我们刚才恰好听到了你说的。咱们走吧。看着这个窝囊废，我就觉得恶心。你这个贱人，开始发现江城是镇北王的时候，以为捡到宝了，知道真相后很失望吧？哼，这贱人就是贱人，一辈子都别想背上枝头贪富。对不起啊，都怪我。没事的，小雪，这不怪你的。萧家人本来就是这副嘴脸，咱们不跟他们一般见识。江晨，其实我还是希望你是镇北王的，这样我们就不会再受萧家人的冷言冷语了。如果失去你这样的朋友，就算做了镇北王，又有什么意思？江晨，我今天发工资了，我请你吃饭，好好感谢一下你。走吧。听说这家餐厅吃的也很好。哟，这不是小雪吗？哟，这不是小雪吗？还真是你呀、啊！怎么出来工作不认同学了？不就是个私生女吗？装什么高级？不是，我没有。怎么说你两句就不乐意了？还真跟以前一样碎。这是介绍一下，这是我男朋友，年薪百万的贸易经理。这不会是你男朋友吧？看这样就没什么钱，跟你这个私生女倒是挺般配。这位小姐。替你说话，嘴巴放干净。怎么还不让人说实话了？看你这样还没工作吗？哎，正好我男朋友公司缺个保安的职务，你这身子骨干这行挺合适。保安就算了吧，倒是有个扫厕所的
，挺适合你的吧？<笑>这个穷逼还吓唬人，小雪，你挺有本事的，找个男朋友这么会装，我、哎、操！你竟然敢打我！马上给小雪道歉。小子，你竟然敢打我女朋友！啊！竟然敢打我男朋友！他可是这家店的合作伙伴，信不信我现在就让你们俩滚出去？啊！道歉。放开，放开！刘梦田，你都是道歉的。对不起，小组，我刚才是开玩笑。你没事吧？小子，有种你别走，你给我等着。小雪，咱们继续吃饭。江晨，吃完饭我们就快走吧。那个人看起来不像个好人。无碍。小雪，你愿意做我女朋友吗？今天有点着急，没来得及准备礼物。你愿意做我这个普通人的女朋友吗？你别开玩笑了，这也太突然了吧！本来想在典礼上和你说的，但是……王鬼，连个香烟的礼物都拿出来，还在这泡妞啊！江经理，这就是我给你说的打我的那两个穷酸鬼，让这个人在你们餐厅吃饭。也不怕拉低你们餐厅的档次。小雪和穷鬼吃饭，小心他带你床单。你们真是莫名其妙。先生，请你先补账。你们餐厅就是这样招待客人。怎么，被我说中了？连这一桌饭钱你都掏不出来了吧？<笑>哎呀，看看，这是我男朋友今天给我的零花钱。小雪，这个男人跟你表白，两手空空的。不过也是，像你这种下三滥的女人，只配跟这种穷鬼约会。哪怕他没钱，我也愿意和他在一起，而不是和像这样的男人站在一起。够！哎，这种晦气地方，配不上我女人。结账。结账。不会吧？随便拿出一张卡就叫糊弄事儿啊？<笑>不好意思，我们这里只收现。喂，是我，拿一箱现金过来。<笑>小雪，先吃饭吧。我已经让人送钱过来了。小雪，你笑死我了！送钱就送钱，还送一箱钱。小雪，你可真是奇葩。什么样的男人都能找出来，哈哈哈，真是笑死！神经病！你知道一箱钱有多重？你怕人家一万块钱都没摸过。江经理，像这种满身地摊货的穷酸鬼，咱们趁早赶出去。您要的现金拿来了。假的吧？哪来那么多假钞？是真是假？是，是真的。是，是真的。先生，谁在把我衣服打扰到你吃饭了？我现在就把他们赶出去！不可能，绝对不可能！这两个穷鬼怎么可能有这么多钱？就是，他怎么会有这么多钱？一定是假钞！赶紧滚，不然我就跑！
，走！放开我！小雪，后天就是同学聚会，南城最贵的餐厅，有本事就把他给我叫上。洪总，先生，您吃饭，我走了，我过来。真是两个疯子，我才不会去和你去擦门。没事，我陪你过去就是。哎，他是我高中同学，读书的时候知道了我是私生女，天天取笑羞辱我。没想到这么多年过去，他还是这样喜欢欺辱人。小雪，以后有我在，不会再有任何人能欺负你了。人家。还没说答应你呢，那就等你准备好，我也会好好准备的。店主，明日万宝阁有一场拍卖会，据说有十二龙的首饰拍卖，您要不要过去看看？首饰嘛，也好，顺便给雪儿挑件礼物。是。镇南王最近有什么动静吗？属下已收到探报，镇南王最近派了他的手下周镇海来了南城，只是并未前来拜访您。我倒要看看，他们又要耍什么花样。李少。这拍卖会可真是名流云集啊，出入的竟然都是有头有脸的大人物。那当然，这表面上看起来是一场拍卖会，但是我敢说，这里的人啊，大部分都不是冲着拍卖会来的，而是这些名流大亨。江晨，你怎么在这儿呀？我来这里，跟你有什么关系？你就是荣荣的前夫，这从头到脚一身地摊货，你个穷瘪敢来这种地方？你知道这是哪儿吗？这可是万宝阁。不是什么阿妈阿狗都能进来的，赶紧滚！江晨，赶紧滚！这是万宝阁，不是你这种货色都可以来的地方。别在这丢人了，到时候连累到我们萧家。小荣，我们已经离婚了，我做什么跟你萧家有什么关系？那你跟着我干嘛？你不会是想跟我复婚吧？行，你要是想跟我复婚也行，你先跪下，狗叫两声。我要是满意的话，倒是可以考虑考虑。我要是满意的话，倒是可以考虑考虑。萧荣啊，萧荣，有病赶紧去治！尊敬的各位来宾，拍卖会马上就要开始，有请各位抓紧时间，有序入座。感谢各位的配合。好，第二纯手工三克拉钻石项链，起拍价六十万，每次加价不得低于五万。竞拍开始，一百万，一百一十五万，一百三十万，两百五十万，两百五十万，第一次，两百五十万，第二次，两百五十万，第三次，成交，恭喜这个先生拍得这条项链。蓉蓉，只有这种顶级的奢侈品项链，怎么配得上你这个南城第一大美女啊？谢谢你，你好。不用谢，我李恒可不是江晨那种穷逼，对于我的女人，我是不会吝啬的。店主大人，您要的东西要出场。店主大人，您要的东西要出场。走。接下来要给大家拍卖的这件物品，可谓是本场拍卖会的压轴物品。全世界独一无二的海洋之心钻戒，起拍价一个亿，每次加价不得低于三百万。大人，就是这个了。只有这种奢昂高贵的钻戒，才能配得上萧雪小姐的气质。不错。李恒，那个钻戒好好看呀，你快把它拍下来送给我吧。蓉蓉，最近刚投了一个大项目，有点紧，这个戒指还是算了。哦，好吧。好，竞拍开始。一亿零五百万，一亿千万，一亿三千万，八亿，八亿，是谁呀、啊？这么财大气粗的？江晨，他好不容易来一次拍卖会，都不舍得出价呀。这么多首饰是没有看上的，还是出不起价钱。亲爱的
，你也太看得起他了。这拍卖会上的藏品，动辄就要上百万。他呀，怕是连个零头都拿不出来，指望他出价，那呀，比登天还难。张晨，刚才看见了吗？我刚刚还为蓉蓉拍了几张两百多万的项链，你跟蓉蓉谈了那么久，怕是连两万的东西都没碰过。穷逼一个，我都比你丢脸。来人！问宝哥，老祖宗还挣没啊？我扔出去！江晨，看见了吗？你真是个丧门清，自己都要被赶出去，还会连累其他人。快，弄他干什么？哎，你们抓错人了！抓他呀！他是个穷逼呀！我刚还花了两百万买那项链，你们抓错人了！抓他呀！亲爱的。为什么万宝阁的老板要把我们两个赶出来？怎么应该把江辰赶出来才对嘛？肯定是我们刚才骂江辰骂太大声了，严正以为我们故意胡闹才把我们赶出来的。你说的对，都怪江辰，气死我了！蓉蓉，你放心，江辰这笔账我们记下来了，以后再找他算。哎呦，蓉蓉，哎，蓉蓉，严总，江先生来了。严正见过江先生。我不认识，金先生，因为我之前素未露面，在秦城首富那里得到您的消息，才请您过来。如有冒昧之处，还请见谅。看来你和秦学明关系不一般了，否则他不可能向你暴露我的身份。回江先生，我和他是一起长大的兄弟，比亲兄弟还亲。之前经常听秦哥说您的英雄事迹，今天一见，果然少年英杰。严正在此立誓，以后任凭江先生。别无二心。行了，起来吧。以后有用不到你的地方，我会通知你。是，任凭天天开心。严总，这位江先生什么来头啊？年轻人。唐嫂、花花，危机还原，以一己之力，独掌乾坤。黄龙殿。确切的说，镇北王才对。店主喜欢低调，他的身份务必保密。怎么了，小雪？你不舒服吗？没有，只是这么快到了地方，我还是第一次来。你说我们穿着这么普通，没服务员，不可能反悔。放心吧，小雪，有我在，没人敢欺哟，这不是小雪，这么多年没见，可以点都没点呢。沈佳、杨莹，好久不见，小雪。同学聚会，你不请自来也就算了，来这么高级的餐厅，还穿的这么没品，你是存心想要来恶心我们的是吧？沈佳，你也别这么说，谁让人家一生下来就是私生女呢？人家萧家虽然有钱，但跟他这私生女啊，可以一点关系都没有。聒噪的丑女人，你又是谁？我们同学之间说话，哪轮得到你插嘴？如此尖酸刻薄，也配说是同学？萧雪有你们这样的同学，还真是够悲哀。我们实话实说，哪里刻薄了？巧了，我也是实话实说吧。你，赵红，你怎么才来呀、啊？我们都等你很久啊。好久不见呀，两位美女。这不那萧雪吗？这么多年不见，长这么大了。赵大少，我们的也不小，好吧？你不会对这肮脏的女人有兴趣吧？哎，你开什么玩笑？我什么女人没见过？就她这样，送到我面前，我都没兴趣。你还别说，像她这样肮脏的贱女人呀，还有一样呢。不是，这这小雪男朋友，一身地摊货，穷逼一个，真是天生一堵肚子。知道自己错了，道歉就行，没必要行这么大步。这小子绝对是故意的，赵平，这次肯定不能放过他们。放心，肯惹我赵平，今天有他好看。去，给我把刀哥叫过来。是。刀哥，就是附近的那个土皇帝。没错，我跟他呢是有几分交情，请他出手也就一句话的事
小婷，你可真是太厉害了！这回肖雪和她那个穷逼男友就死定了。走，我们看好戏去。怎么了，小雪？他们从高中就和我欺负我，这么多年过去了，还是没变。我去拿，有我在。各位同学们，其实这次聚会是为了咱们班柳如梦举办。相信大家已经听说了，他获得影视圈最佳新人奖。哇，大明星，你真是越来越美了。如梦，你终于来了，我们大伙儿都等你好久了。如梦，我都被黄腾达了，可别忘了我们几个老同学呀。没有了，不讲了。哎，如梦，你这个钻戒真的太漂亮了吧！只有如梦这样的大美人才能配上这么奢华的钻戒。肖雪，是谁叫你来的？貌似我们的聚会名单上没有你的名字吧？是梦田通知我的。哎，你明知道今天我是主角，你居然让他过来，成心让我不开心是吧？就是呀，你明明知道如梦上学的时候最讨厌的就是肖雪了，你还敢叫他来？嗯这个不行，这次如梦是我听到肖雪在背后说你坏话，气不过才把他叫过来给你解释的。我没有，刘梦田，你怎么可以血口喷人呢？怎么还不敢承认吗？我那天明明听到你和这个穷鬼在重伤如梦，我就说了你两句，你竟然让这个穷鬼打我。事情不是这样的，竟然还有脸说我的坏话？看到没，这枚戒指永远都买不起。有你这样的同学，真是我一大污点。你是谁？竟敢碰我！赵婷，谢谢你。小子，你他妈找死是吧？敢对我们如梦动手？就算天王老子来了，敢动小雪，我也会把他的手掰断。小慧眼呢？就你这穷逼，说这样。和我这演戏的，今天不教训教训，真当我们是吃素的？听我说，如此厉害。刀哥，你来的正好，这小子狂得很，替我教训他。哟，看得罪我们赵家公子的人啊？看来啊，我得。看来啊，我得。刀哥，干什么呢？替我收拾他！事成之后，我一定会吃。领导，你抽什么风？打我来吧！操！得罪江先生，别说打你了，我他妈弄死你都敢！领导，再见，江先生。你认识啊？小的之前在青岛大奶看过您的照片，刚才冒犯了，请恕罪。小梁哥，是。小先生，有杂碎。嗯、小先生，这个杂碎也给我帮你。不用，客气。是，坐。先生，您怎么在这儿呀？哦，我来陪朋友参加同学聚会。我还说呢，这边一瞅完，将东西给您送到府上，没想到在这儿遇到您了。把东西拿来吧。张先生，严总知道您拍下这枚钻戒啊，立马把八亿退还到您卡上了。哦，对了，日后呀，只要是我们万宝阁的所有首饰，只要您喜欢，随时可以拿，不用掏钱。小雪。我说过，你将会是今日最璀璨的命中。生日快乐，小雪。我说过，今日你就是最璀璨的命中。
海洋之心钻戒。什么？这这竟然是海洋之心钻戒！天哪！我昨天听说孟老哥的海洋之心就是以八亿的高价拍下的。这是送给我的。不，江晨，这太贵重了，我不能收。没事，小娟，一枚戒指而已，不算什么。这，谢谢你，江晨。我，这不可能是真的。今天你这愚昧我，你小雪就是一个比赛界的私生女，你就是一个穷鬼，这不可能是真的。你算什么东西？敢质疑我们万宝阁，等着被封杀吧！你算什么东西？敢质疑我们万宝阁，等着被封杀吧！求求你了，不要封杀我！求求你了！你求我有什么用？你得罪的是谁？还不自知吗？小雪，你原谅我，你不必怪我的，我不会怪你的，小雪。谢谢你，小雪已经原谅我了，你应该不会封杀我吧？江先生，恕我有眼无珠，请您原谅我。罢了，既然小雪已经原谅你了，这件事儿就此结构、啊。谢谢。好，既然江先生和小雪小姐已经原谅你了，那我们万宝阁就放你一马。若有下次，绝不轻饶。那我们万宝阁就放你一马，若有下次，绝不轻饶。是是是，我再也不敢了。江先生，那我先告辞了，以后有需要随时联系。嗯、小雪，对不起啊，我们刚才不是故意要为难你的。对啊，我们只是想跟你开个玩笑，对不起，对不起，小雪，是我说话太重了，我跟你道歉，希望你能原谅我。通讯上，不必了。江晨，你走。江晨，你到底是什么身份？你能不能和我说实话？小雪，无论我是什么人，我都不想失去和你做朋友的资格。我们本来也就不是朋友了。小雪，你答应我了。这不是容嬷嬷，怎么这么巧呀？蓉蓉姐，你怎么也在这里啊？过来吃饭吗？我正好路过就看见你了，听说你最近得奖了，恭喜你啊！你怎么了？如梦，是不是发生什么事儿了？怎么了？哎，要是早知道你妹妹有如此大的能耐，说什么我也不能得罪她。啊、哦，你是说萧雪那个贱人啊？不是她还能是谁啊？不过他现在可不是什么身份低微的贱人，他那个名叫江晨的男朋友，身份非常不简单。如梦，你这话说的我有点晕。刚才在包厢吃饭，有人叫来了南城的地下皇帝名刀，那种身份的人，居然尊称江晨叫江先生，还有万宝阁老板的女秘书，亲自把海洋之心送了过去，不可能。他们一个是私生女，一个是窝囊废，怎么可能有那么大的本事？啊？你是不是认错了？我也希望我认错了，但是我以前就见过万宝阁老板的女秘书，绝对错不了。是的，镇北王正在追求萧家的私女萧雪。属下明白，属下这就去把萧雪抓住，要上您送过去。我要让江城亲眼一下失血所害的滋味。江城，蓉蓉，怎么了？慌慌张张的。江城，江城，他就是真正的镇北王。蓉蓉，你胡说什么呢？那天江城说话，我们都听到了。他哪里是什么镇北王？充其量不过是人家手下的一个小兵而已。就是嘛，那镇北王麾下百万雄兵，那江晨呢，就是其中一个炮灰而已，不足为例。如果他真的只是炮灰，那南城的地下皇帝林刀，还有万宝阁老板的女秘书，怎么会对他那般尊敬？这个萧家又错失机会了。如果当时在太原后门直接向江晨道歉的话
，咱们萧家现在已经能够向着崛起的道路进发了。不过现在还没时候啊，咱们现在快去向江天道歉。你就原谅我。小陈啊，之前呢是我们做的太过分，啊，今天我们是特意来向你道歉，还希望你能原谅我们啊。<笑>好女婿，都是妈不对，逼着蓉蓉和你离婚，蓉蓉现在也知道错了，你就快和她复婚吧，啊。复婚？啊，你是怎么了？老公，你怎么能这么说呢？我这回呀、啊，是真的、真的、真的知道错了。我以后肯定会对你好的。是呀，夫妻俩哪有吵架？张晨，你也是个男人，心胸开阔点吧。心胸开阔？若非我心胸开阔，想早已离婚。啊，复婚的时候。先不着急啊，日后再说也不迟。你看，为了弥补你，我特意准备了萧氏集团的股权大户。你有了这，以后就是萧氏集团的大股东了啊！有什么事快说吧。张晨，其实你的身份我们早就已经知道了。那天在太原后门，你是故意骗我。我们当时也是一时冲动，所以才对你如此无礼。所以，还请你原谅我吧。我就说嘛，小贾为何突然良心发现？小贾，此言差矣啊！咱们可都是一家人啊，相互理解一下不是吗？啊，就是嘛，你现在都是一个大富翁了，这一家子自己家人，这点都不算事儿呀，对不对？实在抱歉，我能要让各位服了。江晨，你这话什么意思？我们都已经道歉了，为什么还要原谅我？对呀、啊，哎，要不你说说，要我们怎么做，你才肯原谅我们？江晨，你是不是那天看到我见李恒了？我跟他真的没有什么的，我们只是同学。你要是不高兴的话，我以后就不见他了。我真的错了，你就原谅我们好不好？我告诉你啊，你都误会。明涛和万宝哥也误会了，他只是碰巧看到我在太原接受册封，误以为我是镇北王大人，所以啊，才会对我如此尊敬。江晨，都到现在了，你还有什么不能承认的？你们爱信不信，我反正不是。你们也会想想，我怎么可能是狂龙殿殿主？如果我真是狂龙殿殿主的话，又岂会在你萧家、过年和狗都做主？堂堂狂龙殿殿主，在一个不知名的家族里受尽屈辱，就算他本人没有变，那他的手下呢，也会一个个的冷眼旁观嘛，连根拔起。真的？不是啊，我也可以是，如果你们愿意相信的话。可以给我豪车、别墅，天天请我吃饭，也没问题。江晨，你个混球，竟然三番五次的耍弄我们萧家，我！妈，妈，大哥，快点跟我说。还真是有够无耻的！店主，不好了，东任海他们果然出手了。不过出手的目标不是你，而是萧雪。我，好大的胆子，敢动我的女人！立刻召集所有龙卫，我让周震海死无葬身之地！看我说的吧，江晨，他就是镇北王。
。哎，去你的吧你！你回我呀！哎哎。这小妞不愧能让镇北王追闹去，真漂亮啊！漂亮有什么用？她跟了镇北王，也就是我们的死对头，活不了。小妞，你跟谁不好？跟镇北王江晨，神仙打架，男人遭殃啊！你们搞错了吧？江晨就是镇北王手下的一个小兵。不是真的镇北王，亏<笑>你还是他的女人，你连他是谁都不知道。咱他们真的不错，别墨迹了，快把那小木板上烙上印，送到王那去。啊啊啊啊啊啊啊、出去。啊！不敢对我出招，却在我的女人下手，我还真跟你们的主子一样，像阴沟里的老鼠。这房间里来的这么快？镇蛮王是吧？明日你就是他的死期。上来，上来！欢迎各位来宾来到镇北王、黄龙殿主江晨和萧雪小姐的婚礼现场。不只是镇北王，店主大人现在已经是整个南北二省。册封的旨意正在送来的路上。天哪，看来那个传闻是真的。镇南王恶意挑衅黄龙店主，满门被灭。是啊，没想到这么大的镇南王府，竟然一夜之间灰飞烟灭了。现在，让我们有请。江晨大人和萧雪小姐上台。江晨大人，您是否愿意一辈子爱萧雪小姐？是。萧雪小姐，您是否愿意一辈子去陪伴江晨大人？我愿意。小雪，你这个贱人！江晨是我的老公。小雪，你这个贱人！江晨是我的老公。胆敢打扰店主大人的大婚，来人，把他们给我拖出去！江晨，你怎么能这么对我呢？我可是你的妻子。王八蛋，小雪。跟你妈一样，都是贱人，勾引别人的老公。啊啊、敢对萧雪小姐一敬，找死！你居然敢打我！我可是江晨的妻子，你已经被休了，那又怎么样？江晨到现在都没有对我们家出手，为什么？因为他还念着我的好。老公，老公，我错了。老公，小荣，妈，你不要以为我儿子不忍心对你出手。妈，我知道之前我有做的对不起你的地方，但是我现在是真心的，我想跟我想跟江晨一起好好的过日子呀，妈。嗯、小荣，你当初顶替萧雪嫁给我儿子，要不是小雪一直在为你求情，你们萧家早就消失了。大妈，萧王子，这可能是我最后一次这样叫你们，我欠你们的，我已经还清了。来人，传我龙令
，萧家人打入罪狱，传我谋令，萧家人打入罪狱。不可能，江晨，你不能这样的，江晨。我见过最善良的女人。我从出生那刻开始，就替我母亲侵扰他们的债。从今往后，你就是你，不是死生，而是小雪。功、啊、贺、啊啊、江晨大人，小雪小姐，喜结连理。恭贺江晨大人，萧雪小姐喜结连理。恭贺江晨大人，萧雪小姐喜结连理。儿子，小雪，妈今天可开心了，你们俩一定要好好的在一起，多给妈生几个大胖孙子。哦、老婆，我爱你，我也爱你。仅有一张的制作黑卡。老郑，你喝茶吗？让我请你喝个茶。啊，感觉他俩的座位很难坐，要不让他们先到这儿。他们可以不用来办手续，直接就冲着来朝贡部，就在我们面，我们这样这样看。陌生人他朝贡部，穷鬼啊！这是去哪儿？对，他们找。
我爱了，我为了过很久很久，我从没想过当过的地方，熟悉曾经的模样，我以为忘了想念，而面对夕阳，希望你回到今天。我记得梦里的脸。在双手之间，安静的看你的脸，想着天，我也会让整个世界。我让你的世界，我让着我多长，想和你去看，季节慢慢变换。又来到这座广场我从未想过我感觉过的地方 你过，不接。继续向前站。不接。继续向前。二一走，龙卫何在？ 龙卫何在？全部，季倩，全部。Hello，大家好，我是演员田希文，在这里给大家拜年了，祝大家新春快乐，阖家团圆。我在正北狂龙中饰演乖乖女萧雪，请大家多多关注正北狂龙，多多关
我，这不可能。先是捏四下，然后下去。用鸡呢？看什么？哦，你先这个练一下。嗯，神，把、啊、拉过来，拉拉过来，来拉过来看刀红，这刀红。好，这个我觉得能不能这样？扔这个，这样扔出来之后，哎，这扔出来让我抓住，你知道吧？帅。哎，干啥？报仇、啊！我没有装。你怎么天天打我？下来是哪个？啊、那那个是。你碰我干啥？干啥？我玩我错了。对、啊。就是我做的不怎么样，就是我找人教训的他，就是我找人教训的他。我挡住。打我！我挡住你了。小心我。这个呢，可以进来。那个，可以。然后呢？日常我喝的饮料。一般，一般我和他们的时候，我都会先摇一下。嗯、这个叫维尼潘，这个呢是一种。正经的胡说八道。羊皮丁儿，羊皮丁儿，它是绿色的，绿色的清蒸羊皮丁儿，绿色的。那我做一下，那个换成另外一个叫。暂停之后出去跪，然后恭迎店主回归，然后把底下的所有跪啪跪。大家好，我是演员牛野，在《镇北狂龙》这部剧中饰演徐青山徐少。至此，在新春佳节时刻，在这里祝大家身体健康，新春快乐，阖家团圆。感谢大家的支持和鼓励。来人，这个废物给我打死！我是不是比你更废物？你将心强多了。我让你过。刚、啊、好到这个地方，想上了再来这边蹲团。好看留步。啊！你们给我等着！你光浪费就是，你可消下你什么也不是。这破喉咙也不会有人来救你的。我、啊、靠、啊啊啊啊啊啊啊！你把那个镜头换一下。要撤了一下，下去。下
，还有个，我操，给我胯都伤了。<笑>我刚出来，导演说他一下。我操，那时候我刚站出去，然后要把胯收回来，胯都伤了。你都不要浪费，完成谁不认识？兄弟们，一起上，收拾他，就当着他的面玩弄香雪。好了，我们早就下手了。江晨，识趣的话就跪好。哥几个，住住香！我上！废物，你就不要动！放开我！放开我！住！这小姐，小荣小姐，出给这些贱人，他派我来教训他。他胡说！明明就是他出轨了。哎，高先生。再过去，总来晚了。这女的拿自己交给你了。不敢对我出手，却对我的女人出手。放肆！你还真，你还真跟，你跟我们的主子还真像。你跟你们的主子还真一样，像阴沟里的老鼠。那我们先走，然后看到这儿，我我这个手势你再上。这样显得我牛逼一点。行，那个烟拿着。没办法，我吃西瓜。二一走，出去。不敢对我出手，却对我的女人下手。还真和你的主子一样，像阴沟里的老鼠。这是狂练，这却来得这么快。镇南王是吧？明日就是他的死期。三二一，走！好，好，好，真的好，真的好啊！好了。还有跟他勾结的胡杨涛，不想在南城看到。小规矩四十六。五零嘛，我们跨立战，右手的雨伞放到中间。来，三二一，恭迎店主回归。恭迎店主回归。有人慢了，再来。还有慢的，来，来，跪。三二一。这个是一个这像日本的。然后慢慢就可以准备做到。这这这这。公平点。公平点。
小雪，你答应我，小雪。摩擦摩擦，加加光滑的一三摩擦。你让我。你让我。你让我。你让我。再见。你去站到侧面。不是，我这样走过来之后，肯定是这样转，不可能再转一圈。没结过婚是吧？没有结过。没有就听我的。我可以站那边吗？对面朝对面，给大家展示。站那边吗？好，来说，现在看他们站成这样啊，来说词儿。店主大人，您是否爱小雪小姐？小五，这是我的老公。我要去吗？好远啊！小雪，这个贱人，江晨是我的老公。胆敢对店主大人不敬！来人，把他们给我拖出去。说，快点呀！江晨，你怎么可以这么对我？我可是你的妻子。冲过来！王八蛋小雪跟你妈一样，都是贱人，勾引别人老公。啊！你居然敢打我！你已经被休了，那又如何？江晨一直没有对我们出手，那就是证明他还念着我的好。你刚才说什么？来，三、二、一，恭贺江晨大人、小雪小姐喜结连理。